Hai. ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന് പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെ തുടങ്ങി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ അതിനിടയിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഗിൻ സെഷന് കുക്കിയൊക്കെ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ലോഗിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അഡ്മിൻ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക യൂസറൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ വീഡിയോ മതിയായിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ മതിയാവുന്ന തോന്നും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെ വരെ പോകാൻ നോക്കാം പറ്റാവുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടാണ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കുറെ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാർട്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അവസരം കൊണ്ടുപോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു അഡ്മിൻ പാനൽ ഉണ്ടാവും അഡ്മിൻ പാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇങ്ങനെ സൈറ്റിലൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരണ്ടേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഓഫർ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ഐറ്റംസ് വന്നാൽ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റവും കൂടി ഒരാളാവും ഞാൻ ചെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആമസോണിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ മൾട്ടി വെൻഡേഴ്സ് അതായത് മൾട്ടി ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സെൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ആമസോൺ കൊണ്ടുപോയി സെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പലതിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി വെൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു അഡ്മിൻ പാലുണ്ട് ഒരാളാണ് അഡ്മിൻ പാലുള്ളത് നമുക്കൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാണ്ട് യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് കാർട്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യണത് അല്ലാതെ ഒരു അഡ്മിനും അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കുറേ ഷോപ്പുകൾ അവർക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് യൂസർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന കാര്യത്തിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സംഭവം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഈസിയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊജക്റ്റും സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ പ്രൊജക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പർ ആകാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് സെറ്റാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊജക്റ്റും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പുറമെ ഓപ്പൺ ചോസ് പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാത്ത എന്താ തുടങ്ങാത്ത എന്താ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ചോസ് പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഡോർസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങ് പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡോർസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഡോർസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മീറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനോട് അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊക്കെ പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കുകളും അതേപോലെ ഓപ്പൺ ഹൗസ് പോയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് നോട്ട് ജേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പൈത്തൺ കഴിയുമ്പോൾ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെറ്ററൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
സോനൊരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ സോനു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോനുവിനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ സോനു വാ രണ്ടു പേരും വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോനിനെ വിളിച്ചത് സോനെ വിളിച്ചാണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് കമൻറ്റ് തൊഴിലാളികൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് കമൻറ്റ് സോനു ഈ ഒരു സോനു മാസമാണ് സോനു കൊലമാസമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതോടെ സോനു കണ്ടിട്ട് സോനുവിനെ ആകെ വെപ്രളായി സോനു കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ സോനു ഇപ്പോൾ അന്ന് വേറെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് സോനു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു നോക്കിയ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചതാ വന്നപ്പോഴോ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക വൃത്തിയായിട്ട് വന്നതാ അയ്യോടാ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഒന്ന് പ്രിപ്പയറാൻ പറ്റില്ല ആ എന്തായാലും ആവട്ടെ എന്തായാലും സോനു ഫാൻസിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്ക് സോനുവിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം സോനു പറഞ്ഞോളു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ വി എസ് കോഡില് ആ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്രസ് പ്രോജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പ്രസ് പ്രോജക്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്താ ചെയ്യാ സോനു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് സ്പേസ് ഐഫോൺ ഐഫോൺ എച്ച് പി എസ് എച്ച് പി എസ് എന്തിനാ ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ് എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ തവണ പറഞ്ഞതാടോ എഴുതണോ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തണോ ഇല്ല താരോ താരെന്ത് പൊട്ടറാടോ ആ നന്ദി അടിച്ചോ പറയണ്ടേ ഇനി പറയാ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി പറഞ്ഞു തകർക്കാണല്ലോ ആ എക്സ്പ്രസ് സ്പേസ് ഐഫോൺ ഐഫൺ എച്ച് ബി എസ് അടിച്ചാൽ എച്ച് ബി എസ് പോയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി എൻ പി ഇൻസ്റ്റാൾ അടിക്കണം നോഡ് ജേഴ്സ് ഡെവലപ്പർ ആണ് പോലും മനഃപൂർവ്വം കരി തേക്കാനുള്ള കരിവാരി തേക്കാനുള്ള മാത്രമാണ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എൽ ഉള്ള ലൈബ്രറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോഡ് ജേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റാണ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് അല്ല മറ്റേ നോഡ് മോൻ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നോഡ് മോൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യൽ നോഡ് മോൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ നോഡ് മോൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ നോഡ് മോൻ നോട്ട്മാൻ എന്തിനാന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് പോയിട്ട് റൺ ആയി കാണും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയി നോട്ട്മാൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്യട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളാ പാക്കേജിലോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ് ഡോട്ട് ജെ എസ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാന്ന് കള്ള പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ആ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള കാര്യം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ അഡ്മിനെ യൂസർ അത് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലോഗിൻ സൈനപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ സാധനം ചെയ്യാലേ സിമ്പിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ ലേ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താലോ ആ ലേഔട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ മോളിൽ ഒരു ടൈപ്പിൽ സൈഡിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സാധനവും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എച്ച് ബി എസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ബി എസ് നമ്മൾ ലേഔട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽസ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതും കൂടി കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ബി എസ് എന്നുള്ള പേജാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേ
തപ്പി നോക്കാം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് അതായത് ഹെഡർ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഹെഡർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു മുകളിലുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണോ ആ ഓക്കെ ആ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പബ്ലിക് ഫോൾഡറിൽ ഓൾറെഡി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനും സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിനൊക്കെ അവർ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ബോഡിക്ക് പാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പി എക്സ് നമുക്കത് വേണ്ട അപ്പോൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് വേണ്ട മൊത്തം ഒഴിവാക്കാം മൊത്തം ഒഴിവാക്കാം സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് പുതിയ രീതി ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആ സ്റ്റൈൽ മൊത്തം വേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഷോപ്പിംഗ് കാർഡിന് പേരാക്കണം മാറ്റിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണില്ലേ നാവ് വേറെ അറിയാലോ വെബ് ഡിസൈനിങ് ഷോപ്പിംഗ് 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 കാർഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡെമ്മി ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും കാർഡ്സ് ലൈവോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കാർഡ്സ് ലൈവോട്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാർഡ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
അടുത്ത സെക്ഷൻ അതായത് ഹെഡറിന്റെ താഴെ വേറെ സെക്ഷൻ അല്ലെ ഹെഡറിന്റെ താഴെ അല്ലേ ഹെഡറിന്റെ താഴെ അല്ലേ സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് അതായത് ഒരു റോയിൽ നാല് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ട ഒരു റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു <laughs> 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 ഒരു കാർഡ് വന്നു ഇമേജ് വരാനുണ്ട് അല്ലേ ഇമേജിന് വരാനുണ്ട് ഇമേജ് എടുത്തട അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഡെമ്മി ഇമേജ് എടുത്തട എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്താ വേണ്ടേ ഇതെങ്കിലും വരും മൊബൈൽ വരെ മൊബൈൽ ചെറിയ താഴെ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആ അവിടെ ആയിട്ട് വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ട് സെക്ഷൻ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കൊടുക്കാം ക്ലാസിന്റെ കൂടെ മാർജിൻ ടോപ്പ് മാർജിൻ ടോപ്പ് രണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഒരു എട്ട് കൊടുത്തോ എട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാർഡ് സെറ്റ് ആയില്ലേ ഒരു കാർഡ് സെറ്റ് ആ കോഡ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മാക്കിലാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എഫ് ഒ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി എഫ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് ഫോർമാറ്റ് വി എസ് കോഡ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി കമാൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ഏതോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും മതി കുറെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഡി ആയിക്കോളും അപ്പൊ അതിന് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നോർമലി നമുക്ക് ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാർഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പ്രോഡക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ നൂറ് കാർഡ്സ് നമ്മളിപ്പോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് കാർഡ്സ് മാനുവലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡിൽ പാർസിന്റെ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേരിക്കും അതുപോലെ ഇതിലെ ടൈറ്റിൽസും ഇമേജസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നോഡിന്റെ കോഡ് വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് പി എസ് എന്നുള്ള ഫയലിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആറെ പാസ് ചെയ്യാൻ പോവാം എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ആ സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസില് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡമ്മി ആറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം പ്രോഡക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ വേണം നെയ്മ് നെയ്മ് വേണം നെയ്മ് പറഞ്ഞ നെയ്മ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് പേര് പറഞ്ഞത് ഐഫോൺ 
iPhone 11. Mm. Okay. Mm. Mm. മൊബൈൽ ബൈ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് വേറെ പ്രോഡക്ട് വേറെ പ്രോഡക്ട് അതിൽ ഇമേജ് ലിങ്കും വേണ്ടേ ഇമേജ് ലിങ്ക് വേണം ഐഫോൺ ഇലവന്റെ ഇമേജ് ഐഫോൺ ഇലവൻ ആ അവർ കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ നാല് പ്രോഡക്ട് വേറെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങളിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ ഇലവണും വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഒപ്പോ ടെൻ എക്സും ആ നീ നോട്ട് നയൻ പ്രോയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഈ നാല് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ആ ഒരു പേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ പാസ് ചെയ്ത ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ആ ഈ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ടൈറ്റിൽ വേണ്ടല്ലോ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം മതി ഒഴിവാക്കിട്ട് <laughs> 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 രണ്ടാമത്തെ കോളം മുതല് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം ഇമേജ് ലിങ്കം ഒഴിവാക്കി ഫസ്റ്റ് ആ ചെറിയ ലിങ്കം ഒഴിവാക്കി വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും കാർഡ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു അറേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഒരു അറേ നമുക്ക് ഫോർ ഈച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഇടണം ഒരു കാര്യം അത് എന്താ മനസ്സിലാവേണ്ട പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഡാറ്റാബേസ് നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്തോണ്ടിടണം അഡ്മിൻ പാനൽ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരും ഡാറ്റാബേസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല മോങ്കോടി ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാറ്റാബേസ് അല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പം കറക്റ്റ് പിക്ചർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഡെമ്മിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്താണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനാണ് നാല് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് അതേമാതിരി എഴുതി ഉണ്ടാക്കാറില്ല എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെമ്മിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് പോവാം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ബാർസ് കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി പഠിച്ച പുലികളാണ് അവർ ഓക്കെ സോറി നമുക്കല്ലോ ഡബിൾ ബ്രേസ് ഇട്ടാണ് ഈച്ച് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒക്കെ സെറ്റായി പഠിച്ചാണ് അവർ പഠിച്ചാണല്ലേ ഓക്കെ സോറി ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് 
ഈ റോന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ അറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ അറേന്റെ ഉള്ളിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് അതായത് കാർഡ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റോന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടില്ലേ നാല് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പം ഇനി കാർഡിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാറ്റണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറ്റണം ലിങ്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതാ അത് ഇമേജ് മാറ്റാം ഇമേജ് മാറ്റാം അവിടെ ഇമേജ് അവിടെ ആ ഇമേജ് എസ് ആർ സി അപ്പോൾ ഈച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ അറ എടുത്തു അറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ അതൊരു ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ആ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് എന്നൊരു കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദിസ് സോറി അത് എച്ച് ബി എസ് എന്താ വേണ്ടത് ഇമേജ് ഇമേജ് എന്നായിരുന്നു അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് ലൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിയ വരും ഉണ്ടല്ലേ ഇമേജസ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലെ അലൈനൊക്കെ ചെയ്യാം സമാധാനപ്പെടുക ആ ഇനി നെയിമ് നമുക്ക് നെയിം മാറ്റണം നെയിം എവിടെയാണ് ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ടൈറ്റിൽ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കി എടുക്കാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ മാറ്റിയിട്ട് ഗോ സമയം മാറ്റിയിട്ട് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ കൊടുത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മളെ പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ അതായത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചു നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെമ്മി ആയിട്ട് ഡാറ്റ ബാക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഡാറ്റാ ബേസ് എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതായത് ആര് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിൻ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അഡ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അഡ്മിൻ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഒരു യൂസർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം രണ്ട് മെയിൻ റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് റൂട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലാക്കി ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിനും അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിനും യൂസർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലേ അതെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസൈൻ ഒക്കെ അഡ്മിൻ്റെ യൂസ് ഡിസൈൻ വേറെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വേറെ അതുപോലെ റൂട്ടൊക്കെ വേറെ ഫോൾഡറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ അതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി ജസ്റ്റ് ആ സാധനം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഡാറ്റാ ബേസിലോട്ട് അഡ്മിൻ ബാലിൽ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യൂസർക്ക് അഡ്മിൻ ബാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ചെയ്താൽ പാടില്ലല്ലോ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്മിൻ ബാലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ലോഗിനൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കാണിക്കും യൂസർ കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഈ രണ്ട് പാർട്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസർ ലോഗിനും അഡ്മിൻ ലോഗിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മേലെ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു നേബറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ബി എസ് ഈ ഒരു പേജിനാണ് ലേ ഔട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഏതൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ പേജിനും അത് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് വേറെ ആയിട്ട് ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഏത് പേജ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ലേ ഔട്ട് അവിടെ വരും മനസ്സിലായ ടോപ്പിലെ ബാർ എല്ലാ പേജിലും വേണമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ പേജിലും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വേറെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കോൺഫിയർ ചെയ്ത് വെക്കണ പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽസ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ഔട്ട് എച്ച് ബി എസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അവര് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറ
ഡിഫൈൻ <laughs> 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 നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാം ലേഔട്ട്സിന്റെ പേരൊന്നും വേണ്ട പർഷൻസിന്റെ പേരൊന്നും വേണ്ട ആപ്ഡോട് ജെ എസ് ൽ നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണ പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഫോൾഡർ എന്നാണ് ഈ പർഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോൾഡർ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ലേഔട്ട് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോൺഫിയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ അതിനുള്ള കുറച്ച് കോഡ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്ഡോട്ട് അതായത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ടെംപ്ലേറ്റ് എഞ്ചിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ആ എഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരെ ഈ ബി എഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ലേം ഫുൾ കോളൻ എച്ച് ബി എസ് സിംഗിൾ കോഡിൽ എച്ച് ബി എസ് കോമ ഡിഫോൾട്ട് ലേഔട്ട് എൽ ക്യാപ്പിലോട്ട് ഫുൾ കോളൻ ആ സിംഗിൾ കോഡ് ലേഔട്ട് അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ലേഔട്ട് എന്നുള്ള പരാമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ലേ ഫോൾഡർ ആണെന്നുള്ള അപ്പോൾ ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡറാണ് വ്യൂസിൽ ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡറാണ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേഔട്ട്സ് അല്ല ലേഔട്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലേഔട്ട് അപ്പോൾ ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ലേഔട്ട്സ് ഡയറക്ടറീസ് ആണ് അല്ല ഡിഫോൾട്ട് ലേ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലേഔട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ബി എസ് എന്നുള്ള ഫയലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലേഔട്ട് ഡയറക്ടറീസ് ലേഔട്ട് ഡി ഐ ആർ എസ് എന്നുണ്ട് കോമ അതന്നെ അവിടെ തന്നെ പ്രശ്നം ചെയ്യാം കോമ കോമ ലേഔട്ട് ലേഔട്ട്സ് 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 ഡി ഐ ആർ ക്യാപിൽ ഡി ഐ ആർ ഫുൾ കോളം അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഡി ഐ ആർ നെയിം ആ ഒരു പാത്താണെന്ന് കാണിക്കാണ് അബ്സല്യൂട്ട് പാത്ത് കിട്ടാനാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ടിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണത് ഡി ആർ നെയിം പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് സിംഗിൾ കോഡിൽ സ്ലാഷ് വ്യൂസ് സ്ലാഷ് ലേഔട്ട് സ്ലാഷ് കോമ കല ക്ലോസ് ചെയ്യുക കോമ ഇട്ട മതി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കോമ പാർഷ്യൽസ് ഡി ഐ ആർ ഫുൾ കോളൻ അണ്ടർ സ്കോൾ സ്കോൾ ഡി ഐ ആർ നെയിം പ്ലസ് അത് സെയിം പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വ്യൂസ് സ്ലാഷ് പാർഷ്യൽസ് പാർഷ്യൽസ് സ്ലാഷ് ഓക്കെ ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാർഷ്യൽസ് ഡയറക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഡയറക്ടറി സ്ലാഷ് വ്യൂസ് പാർഷ്യൽ ഇത് ഏതാണ് ഇതാണ്ട ഈ പാർഷ്യൽസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ അതേപോലെ ലേഔട്ട്സ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എസ് ആർ വി ആർ ലേഔട്ട് ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് അതേപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ലേഔട്ടിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നുള്ള കൊടുത്ത് ലേഔട്ട് അതാണ് ലേഔട്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ബി എസ് എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ബി എസ് കൊടുക്കേണ്ട ലേഔട്ട് കൊടുത്ത് ഇത്രയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും ഈ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്
പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ലേ ഔട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് എച്ച് പി എസ് ഇല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്ത് മറ്റേ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലേ ലേ ഔട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് പി എസ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ലേ ഔട്ട് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിന്റെ സെക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാ അപ്പൊ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് കൊണ്ടുപോയിടേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് അതായത് ഏത് പേജാണ് വരുന്നത് ആ പേജിലെ കണ്ടന്റ് അവിടെ വരണം അപ്പൊ അതിനാണ് ബോഡി ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ പേജിലെ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ വരും ഈ ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും കൊടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അവിടെ വരും ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് എച്ച് ബി എസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എച്ച് ബി എസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എച്ച് ബി എസ് യൂസ് ചെയ്തല്ലോ എവിടെയാണ് അപ്ലോഡ് എഞ്ചിൻ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് എഞ്ചിനിൽ എച്ച് ബി എസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ബി എസിന്റെ ഒരു ലൈബ്രറി എൻ പി എം മോഡുകൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങോട്ട് എന്നിട്ടൊരു വേരിയബിൾ അവിടെ റിക്കവർ വഴി എടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാണ്ടുള്ളത് ചെയ്യാണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ എക്സ്പ്രസ് ഐഫൺ ഹാൻഡിൽ ബാർസ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ബാർസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു നമുക്കിത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ബി എസ് ആണ് എച്ച് ബി എസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ ആപ്ലോഡ് എഞ്ചിൽ റിക്കവർ എക്സ്പ്രസ് ഹാൻഡിൽ ബാർസ് എക്സ്പ്രസ് എച്ച് ബി എസ് ആയി മാറിപ്പോരുത് എക്സ്പ്രസ് ഹാൻഡിൽ ബാർസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ഐഫൺ ഹാൻഡിൽ ബാർസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ എറർ വന്ന് കാണും വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഇവിടെ ലേ ഔട്ടിൽ ഒരു എവിടെ ആ ലേ ഔട്ടിൽ നേബർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയാ ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ബി എസിലും സെയിം സാധനം കിടക്കുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ വന്നത് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആ കണ്ടന്റ് മാത്രം അവിടെ മതി അതായത് സെക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ മാത്രം അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതായത് ഇനി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഹെഡർ ഫോട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ലേ ഔട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് കണ്ടിയാണ് പോകണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആ സെക്ഷൻ മാത്രം മതി ആ ഒരു പേജിന് വേണ്ടി എന്ത് എന്ത് വേണോ അത് മാത്രം അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ്ലെ <laughs> 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 ഓക്കെ 
என்று ஓகே அவரை வந்துட்டு இனி யூசர் ஆனங்கிலோ யூசர் அட்ரு வேணும் யூசர் அட்ரு வேண்டி வரும் அப்போ எந்தையும் அப்போ எந்தையும் எந்தையும் நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கேண்டி வரும் ஓ மனசிலே ஓகே ஓகே இப்போ ஞா ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் நம்ம நோக்கம் இப்போ இவிடே யூசர் இதൊന്നും வந்தது മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് layout.hps എന്ന ഫയൽ നോക്കി എത്ര കാര്യമുള്ളു അത് കണക്ട് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ബോഡിയിലുള്ള കാര്യം എന്താ ഇത് ഇത് രണ്ട് അതായത് ബോഡി എന്താണെന്നുള്ളതും പാർഷ്യൽസ് എന്താണ് അതായത് മുകളിലുള്ള ബാർ എന്താണെന്നുള്ളതും ബോഡി എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ഇട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർഷ്യൽസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതാണ് അഡ്മിൻ ഹെഡ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ബോഡിയും കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂസർക്ക് ഒരു അഡ്രൻ ഉണ്ട് അഡ്മിന് വേറെ അഡ്രൻ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് കിട്ടണം കേട്ടോ കാര്യമോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് യൂസർ അഡ്രൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ അഡ്ര അഡ്ര ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ യൂസർ എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മനസ്സിലാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണോ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ ആണോ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് വരണം ആ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഇവിടെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അഡ്മി ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണെന്ന് പാസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ട്രൂ ആണോ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തുവരണം ഫോൾസ് കൊടുത്തോക്കാം ഇതൊക്കെ ഇനി കോഡിന്ന് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി എച്ച് പി എസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ബേസിക് ആയിട്ട് ലൈവ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക പാർഷ്യൽസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർഡിൻ്റെ പേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേമാതിരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്